varje år åker 2000 forskare från hela världen hit för att lära sig mer om material, vetenskap, strukturbiologi, kemi och nanoteknologi. Här finns nämligen Max 4, ett av världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggningar. Alltså en forskningsplats för att göra det osynliga synligt. Och idag är vi inbjudna hit. Häng med! So here we are at Max 4, but together with the expert Swati. And so now I'm wondering, what is Max 4? What do you do here? Oh, here we see the unseen. <laughs> yeah, it's the magic we do here. The materials that we study here are at atomic level, which you cannot see by a normal uh, microscope. So uh, the wavelength at which uh, you can see an object has to be smaller than the size of the object. And here we talk about uh, atomic size of the object. And that is why we need this giant microscope to basically see such uh, small molecules or atoms or uh, materials, what they are composed of. This is our fishing rod and we use this small rod to fish the crystals out of these wells. This is where I have the protein crystal, I take it here and I basically place it here which detects all the information and which is later on processed by different softwares. Another thing is Biomax is a fully automatic beam line uh, and you can just load the samples here inside this DVAR. Now we don't have a liquid nitrogen here because we are doing some testings today and we place our samples inside this and then this robotic arm it picks the samples from here uh -huh. and then it loads the sample here basically. Oh wow! Could I, technically speaking, be in a whole other country, let's say in Australia, mm -hmm. and still do research here? Yes, you can do that. Uh, it's just going to be a very logistically expensive maybe <laughs> because you have to like ship the samples from Australia basically, but it's, it's possible. Lagringsringen där elektronerna kommer in och rör sig nästan med ljusets hastighet. När elektronerna rör sig runt med hjälp av sina magneter som flyttar på elektronerna så måste energin som de skapar någonstans. Det måste ta vägen någonstans. Och det som händer då är att det skapar ljus som skickas rakt ut mot vårt prov, vilket gör att vi kan se de jättesmå sakerna som vi annars inte kan se. Och vad är en beamline? En beamline är typ in så en experimental stage, men man kan lite tänka att de här beamlines är lite som ambassader. Alltså, så länder? Så den, det får landa, så den representerar också som de olika länder och har, alltså, gör forskning. Så det är forskning man gör i samarbete, samarbete med andra länder också. Åh, oh, vilket sant. Är det där Max? Ja, är det där Max? <laughs> This is Max, Max, according to Patrick. <laughs> When we talk about bringing the Max up soul and spirit with us to the new Max Förutom att det är ungefär 2000 forskare som besöker det här varje år så har även Kalle Anka varit på besök här i Max 4 eller som de sa Kalle Anka, Max 4. So if you're curious about how the world works, become yes. a scientist. Yes. <laughs> Thank you so much. Thank you for your time. Do you want to learn how DNA really looks like? Or maybe you also want, want to learn about bioplastics? Or you want to design your own bioplastics? Or want to work for sustainability? So then all these questions are answered at Max4 for you. So you have to come to Max4 to get the answers to your curious questions about these things. <laughs>